ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನವೋದಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರೆಲ್ಲ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಗು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಏನನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ನವೋದಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಏನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಟು ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಟು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ನವೋದಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೋದಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ನವಂಬರ್ವರೆಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗೋದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದರ ಪೂರ್ವವಾಗಿಯಾಗಿನೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೋದಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಮೆಂ
ಒ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಓಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಮಂಜು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿದಾರರ ತಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಮಗು ತನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಗು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಿತ ಅಂದರೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಗಣಿತವನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕದ ಭಾಷೆ ಟೋಟಲ್ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋರ ಹತ್ರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಟೈಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂರು ಅಂಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಸೊ ಈ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತರಬೇತಿಗೆ ಬರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಲೈನಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ
ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗು ಬೇಕಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಝಡ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಯರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಯರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಯರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮಗು ಸ್ವತಃ ಕಲಿಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದಿನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಸೆವೆನ್ ಟು ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಟು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಗುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೋನ್ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಮೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಗುಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಝೂಮ್ ಆಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಡಿಯೋ ಆಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡನ್ನು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್